Bueno, a continuación, otro gran tema son las enfermedades raras en la mujer. Para ello, eh, estará presentando este, este tema eh, la académica María Elena Soto López. Ella eh, tiene una gran trayectoria, eh, está en el Instituto Nacional de Cardiología, es especialista en medicina interna y reumatología, tiene maestría y doctorado en ciencias, es SNI2, e investigadora en, en ciencias médicas, eh, con categoría E del Instituto Nacional de Cardiología. Además, es profesora del programa de maestría y doctorado, y aquí hago un paréntesis porque es inspiradora de investigadores de una manera extraordinaria. Es miembro de la Academia tanto de Medicina como Cirugía. Querida doctora María Elena, bienvenida. Adelante. Bueno, agradezco mucho la presentación, doctora Borrayo, y agradezco la invitación, doctora Marcia Iriá en este foro, en donde es para mí muy importante hablar de este tema. Seré muy breve en la epidemiología, el impacto que ocasionan las enfermedades raras en la mujer, no todas son conocidas y qué perspectivas tenemos. Sabemos que en promedio hay 7000 padecimientos raros y la definición viene por la baja prevalencia. Esto no es lo que nos debe de importar, lo que debe de impactar es que son potencialmente catastróficas y mortales. Son crónicas, causan discapacidad. Y bueno, hay estudios muy bien fundamentados en que 8% de la población global, estimada en más de 350 millones, son afectados por estos padecimientos. ¿Qué hay en México? En México hay 8 millones que representan el 6% de todos los padecimientos. ¿Hay registros? Obviamente que sí, a nivel mundial, en donde más se ha estudiado todo esto es en España, en Europa, en algunos sitios, y poca información en nuestro país, que es un área de oportunidad. ¿Qué es lo relevante? Que los pacientes no tienen información de esto ni de esto ni de su tratamiento. Y si a esto agregamos que dependiendo de la zona geográfica va a haber dificultad para el tratamiento y para llevar a cabo un seguimiento apropiado de ellas. Entonces, eh, ¿cómo nos impacta a nivel social en salud, no solo a las mujeres, sino también a los hombres? Pues no hay equidad, no hay igualdad y la variabilidad de estas enfermedades, que son 7.000, como pudimos ver, se suma la vulnerabilidad individual y de las familias. ¿Por qué? Porque hay un escaso conocimiento tanto en los médicos como de los pacientes, por lo tanto no hay un seguimiento, la discapacidad y la mortalidad es elevada, y sabemos que requieren de cuidados especiales. Esta complejidad eh, se ha visto que tiene mucho más que ver porque el 80% son de origen genético. Las otras se distribuyen en lo que vamos a ver. Pero bueno, ¿cuál? la pregunta sería, ¿qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con la mujer? Si además de la enfermedad rara y del poco conocimiento y de la cronicidad y de todo lo que estamos tocando, se suma que puede haber enfermas de estos padecimientos y que son cuidadoras. Y acabamos de oír un tema, el embarazo, el embarazo con riesgo cardiovascular. En ellas se potencializa y se potencializa porque como pudimos ver y si ustedes buscan en la literatura, hay poca información de lo que una enfermedad rara puede ser predictora, no tan solo de problemas cardiovasculares, sino endócrinos. El problema es que empiezan en la infancia y es donde tenemos una tarea, identificarlas. Son incapacitantes, como habíamos dicho, llegan a ser catastróficas y la gravedad no solo es física, sino todo lo que se invierte a nivel familiar. Y sobre todo, 
un 25% se ha visto que es incurable. Pero ese daño social en que ellos se ven con discriminación, con bullying desde la infancia, se incrementa en la mujer, aunque no lo parezca esto, si sí hay cifras. ¿Por qué? Porque además de todo, hay retraso en el diagnóstico por falta de conocimiento y de políticas de salud para este tipo de atención. ¿En qué consiste esa dificultad de obtener un diagnóstico exacto? Aquí el área de oportunidad es precisamente en los jóvenes que se están formando, que desde aquí tengan conocimiento de que en cada área de especialidad existen enfermedades raras y que hay opciones de tratamiento para algunas muy limitadas. ¿Por qué? Porque hay dificultad para encontrar médicos que tengan este conocimiento y sobre todo centros de tratamiento con experiencia para que ubiquen a cada una. ¿Qué se suma a esto? El costo, el costo de una enfermedad común ya lo hemos vivido todos en casa. ¿Qué pasa con las enfermedades raras? Se multiplica hasta en un 10%. Y la dificultad para solicitar servicios médicos de seguimiento, sociales, asistenciales, financieros, pues no lo hay. Y en lo que nos respecta a nosotros como académicos es que hay poca o nula investigación disponible de cada una de ellas. Pero, ¿cuántas de estos padecimientos podrían estar implicados como enfermedades raras? Eh, no se ve en la parte izquierda, pero voy a hacer una remembranza. Las enfermedades raras se ven sobre todo a nivel autoinmune, ginecológicas, de cáncer, en ortopedia en todas las especialidades, pero puede haber una sindemia, puede haber una coexistencia, no son mutuamente excluyentes y eso lo sabemos. Y si agregamos que de esa combinación hay poca investigación distribuida sobre todo por sexo, si se meten a la literatura no hay una información exclusiva de rareza en la mujer. Pero, ¿qué pasa cuando no hay la oportunidad de tener un acceso a un centro de experiencia? Se complican las cosas. Los pacientes no saben a dónde ir, aunque sepan en ocasiones si lleguen al centro especializado, los estudios tanto de imagen como biológicos y moleculares no están al acceso de todos, a pesar de la gratuidad. Entonces, el origen de las enfermedades son múltiples. Oímos hoy en este foro malformaciones congénitas entran en la definición de enfermedad rara. Y hay otras más, hematológicas y simplemente. Raras es también el poco nivel social que se puede sumar a todas ellas. ¿En qué tanto se puede retrasar el diagnóstico? De un 56% a un 64%. Sí tenemos un listado en México. Estas son las 20 más comunes. Y obvio que hay estudios, hay tamices, hay situaciones en las que específicamente de acuerdo a la especialidad y si hay el experto se abocan a esto. Pero ¿qué pasa si ocurre en la mujer? cuáles se reconocen, cuáles de ellas. Y simplemente en el listado anterior, las autoinmunes tienen prevalencia en la mujer. Y hay poco estudio, poco financiamiento. ¿Qué otras podrían haber? Aparte de la, del enfoque sindémico, de la interrelación que puede haber entre ellas, que pueden ser solo cardiovasculares, puramente genéticas. En mi caso... Soy reumatóloga, aquellas que se ven tanto en enfermedades autoinmunes, las vasculitis y las del tejido conectivo de lo que voy a tocar un poquito, porque hay 27 grupos que se parecen al marfán. Ustedes saben que marfán es de las más comunes de, este, de esta línea 
de daño en el tejido conectivo. Y quise traer a este foro lo que ocurre en mi instituto. En el Instituto Nacional de Cardiología, estas son las cifras que logré sacar para presentarles en esta charla lo que hay del 2020 al 2023. De síndrome de Marfan se han registrado casos con frecuencia de 304, con más de un ingreso 167, aneurismas de la aorta torácica y otras malformaciones congénitas de la aorta, 2009, más de un ingreso 416, síndrome de tacayazo, arteritis de tacayazo, 391, donde el 85% son mujeres. Hay insuficiencia congénita de la válvula aórtica, herles danlos, esfingolipidosis, síndrome de Turner, que es propio de la mujer, y cardiopatía hipertrófica, un buen número, que puede ser obstructiva o la simplemente hipertrófica o restrictiva. Entonces, es muy variable porque es un centro de atención cardiovascular en donde está muy ligado a dos especialidades, que es reumatología y nefrología, porque estos padecimientos van en conjunto, dijimos, son sindémicos. Y la prueba es esta tabla. Tenemos al síndrome de Marfan como uno de los ejemplos de enfermedades del tejido conectivo. ¿Qué tanta diferencia hay en cuanto a la presentación? No mucha. El problema justamente se enfocó hace un momento en el embarazo. Aquí eh, registrados, pues hay cuatro en todo este tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa con todos ellos en común? El diagnóstico a veces se, hace en el, se basa o se hace en el momento del parto, en el momento en que llegan con una disección. Y aunque se dice que la disección aórtica eh, ocurre más en varones, pues esa diferencia no es tan importante. Es una diferencia de 2 o 3 por ciento entre cada uno de ellos. Seguido a esto tenemos lo es 10 y esto es rápidamente progresivo. La dilatación es muy importante en edades muy jóvenes con promedio de vida de 26 años. Todas las demás... Si ustedes se fijan en esta tabla, en la mujer hay marfán con aorta bivalva, que por sí sola la aorta bivalva ya es una enfermedad rara, artritis reumatoide. Y bueno, pues los fallecimientos no tienen tanta diferencia porque la complicación en este tipo de enfermedades es igual. Pero vean esta tabla. En esta tabla podemos ver que hasta... Tres números de, de hospitalizaciones nos ganan en los hombres. Pero a partir de una cuarta hospitalización, esto se incrementa en la mujer. Y aunque sea un solo caso, no estamos hablando de números, sino estamos hablando de enfermedades complejas. Entonces, ¿qué hay además en cuanto a el impacto de la mujer en eventos aórticos con este síndrome que puse de ejemplo, porque es uno de los 7000 que he estado mencionando. Pues que la tasa de disección aórtica en hombres es del 16% y en mujeres que no se embarazan del 10%. Esto se incrementa en un 27% en aquellas que procrean. Hasta en un 50% de estas mujeres no tienen un diagnóstico durante todo el embarazo. Y aunque hay datos de, que hablan también de la susceptibilidad masculina a tener una fragilidad en este sentido en la aorta, pues esto está basado en registros internacionales en los que no estamos precisamente en México. Quise traer unas fotos para que vean la diversidad de piel, músculo esquelética y todo lo que podemos decir de estos padecimientos, pero al final la complicación es cardiovascular y muy importante, con dilatación aórtica que los lleva a la muerte. En Takayasu es algo similar, recordando solamente que esto es un padecimiento que se ve con mucho más frecuencia en mujeres y que la relación es 6 a 1 con un estudio que ya publicamos nosotros. 
Entonces, el daño, pues el daño es múltiple a nivel renal, a nivel visual, a nivel neurológico. Y la mortalidad en este caso sí está incrementada, pues porque se da más en mujeres. Hay reportes, por ejemplo, de la miocardiopatía hipertrófica, eh, que se da en un 57% a nivel mundial. Ustedes vieron que en el instituto es del 63, por ahí va. Sin embargo, pues esto requiere de estudios genéticos y de estudios de imagen, eh, que obviamente el costo es mucho, muy elevado. ¿Cómo podremos impactar como sociedad y como tomadores de decisión, como profesores, pues mejorando un sistema de registro de información sanitaria, en el que sobre todo hagamos una evaluación de qué diferencias reales hay por sexo. Que haya una incentivación hacia la investigación sobre la problemática que hay en la mujer, que se potencializa. También identificar los sesgos de género en estudios considerados clásicos, dedicar fondos públicos, esto es importantísimo, para realizar estudios sobre las mujeres y reforzar los planes de formación inicial y el permanente, prioridad de incluir los conceptos de perspectiva y sensibilidad al momento de construir un cuerpo de conocimiento científico. Rápidamente, ¿qué perspectivas tenemos? Un repositorio de enfermedades raras, el cual no existe, el desarrollo de nuevas herramientas y recursos, avances en los intercambios de datos y análisis integrados por todos los centros de salud, la combinación de datos diferentes, de diferentes fuentes, usando herramientas computacionales, que ahora es una tecnología de vanguardia, realizar asociaciones genotipo-fenotipo, si sí existen las pruebas moleculares para estas enfermedades, entonces destinar costos, cambiar políticas de salud y de educación a todos los que están haciendo esta carrera. Muchas gracias.